আজকে আমরা সর্বশেষ রাসায়নিক সংযোগ সূত্র আলোচনা করব বাংলায় যেটাকে বলছি আমরা মিথানুপাত সূত্র ইংরেজিতে বলা হচ্ছে ল অফ রিসিপ্রোকল প্রপোর্শন এই সূত্রটা এই যাবৎকালে আমরা যে চারটে সূত্র পড়েছি তাদের সবের চাইতে সকলের চাইতে একটু বড় এবং তুলনায় জটিল সেই জন্য আমি প্রথমেও সূত্রের মধ্যে না গিয়ে আগে উদাহরণ থেকে জিনিসটা বোঝবার চেষ্টা করি শেষে আমরা সূত্রটা কি সেটা আলোচনা করি ধর দুটো মৌল কনসিডার টু এলিমেন্ট সে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আর তৃতীয় একটা মৌল হচ্ছে কার্বন এখন হাইড্রোজেন যখন কার্বনের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন কম্বাইন উইথ কার্বন তখন সেখানে অক্সিজেন থাকবে না বিক্রিয়া করে কি তৈরি করে ইট গিফ মিথেন ইথেন প্রচুর কম্পাউন্ড প্রচুর হাইড্রোকার্বন থাকে আমরা একটা ধরলাম মিথেন আবার অক্সিজেন যখন কার্বনের সাথে রিয়াক্ট করবে তখন সেখানে হাইড্রোজেন থাকবে অক্সিজেন কার্বনের সাথে রিয়াক্ট করে কি তৈরি করবে কার্বনের কার্বন ডাইঅক্সাইড বুঝতে পারলে আমি কি বলতে চাইছি আমি বলতে চাইছি দুটো মৌল যদি থার্ড কোন এলিমেন্টের সাথে সেপারেটলি কম্বাইন করে যৌগ তৈরি করে ইফ টু এলিমেন্ট সেপারেটলি কম্বাইন উইথ এ থার্ড এলিমেন্ট দুটো মৌল হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন তারা তার থার্ড অর্থাৎ তৃতীয় একটা মৌল কার্বনের সাথে মিলে হাইড্রোজেন যখন কার্বনের সাথে একসাথে বিক্রিয়া করছে না কিন্তু হাইড্রোজেন এসে কার্বনের সাথে বিক্রিয়া করছে যখন করছে তখন সেখানে অক্সিজেন নাই করে কি করছে ধরা যাক মিথে আবার অক্সিজেন এসে যখন কার্বনের সাথে বিক্রিয়া করছে তখন সেখানে হাইড্রোজেন নাই কি তৈরি করছে সে কার্বন ডাইঅক্সাইড ঠিক আছে তো এইরকম যদি হয় দেখো মিথেনে কার্বন আর অক্সিজেন এদের ওয়েটের রেশিওটা কি কার্বন আর হাইড্রোজেন মিথেনে কার্বন আর হাইড্রোজেনের ওয়েটের রেশিওটা কি বারো ইস টু চার কার্বন ডাইঅক্সাইডে কার্বন আর অক্সিজেনের ওয়েটের রেশিওটা কি বারো ইস টু বত্রিশ তাহলে দুটো সেপারেট কম্পাউন্ড মিথেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড এই দুটো সেপারেট কম্পাউন্ডের কমন এলিমেন্ট কে কার্বন কার্বনের ফিক্সড ওয়েট বারো ভাগের সাথে কোথাও হাইড্রোজেন আছে চার ভাগ কোথাও অক্সিজেন আছে বত্রিশ ভাগ মিথানুপাত সূত্র বলছে ল প্রেসিপ্রকল প্রপোর্শন বলছে যদি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিজেরা যুক্ত হয়ে যৌগ তৈরি করে যদি কখনো করে তাহলে তারা কি ওয়েটের রেশিওতে কম্বাইন করবে বলছে থার্ড এলিমেন্ট যেটা ছিল অর্থাৎ কার্বন তার ফিক্সড ওয়েটের সঙ্গে যে যে ওয়েটে কম্বাইন করেছিল হয় ডাইরেক্টলি সেই সেই ওয়েটে যুক্ত হবে মানে হয় ফোর ইস টু টুয়েলভ এই রেশিওতে যুক্ত ফোর ইস টু থার্টি টু এই রেশিওতে যুক্ত হবে কার্বনের ফিক্সড ওয়েট বারো ভাগের সাথে হাইড্রোজেন ছিল চার আর কার্বনের ফিক্সড ওয়েট বারো সাথে অক্সিজেন ছিল বত্রিশ তাহলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যখন কম্বাইন করবে তখন তারা কার্বনের ফিক্সড ওয়েটের সাথে যে যে ওয়েটে যুক্ত হয়েছিল হয় সেই সেই ওয়েটের রেশিওতে যুক্ত হবে বা তার সরল গুণিতকের অনুপাতে যুক্ত হবে ক্ষুদ্রপূর্ণ সংখ্যা এটার অর্থ হচ্ছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যখন কম্বাইন করবে তখন হাইড্রোজেন হয় চার ভাগ অক্সিজেনের বত্রিশ ভাগের সাথে যুক্ত হবে অথবা হাইড্রোজেনের চারের মাল্টিপল মাল্টিপল মানে কি আট বারো ষোলো কুড়ি তেমনি অক্সিজেন বত্রিশ বা বত্রিশের মাল্টিপল বত্রিশের মাল্টিপল হচ্ছে সিক্সটি ফোর নাইনটি সিক্স এইভাবে থাকে হয় ওই রেশিওতে যুক্ত হবে ফোর ইস টু থার্টি টু অথবা কার্বনটা থাকবে সরি হাইড্রোজেনটা থাকবে ফোর এর মাল্টিপুলে অক্সিজেনটা থাকবে থার্টি টু এর মাল্টিপুলে এবার সত্যি করে তাই হয় কি না একবার দেখে নিই দেখো হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে জল তৈরি করে 
জলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের ওয়েটের রেশিওটা দেখো এটাকে তুমি একটু সিম্প্লিফাইও করে নিতে পারো ফোর ইস টু থার্টি টু মানে কি ওয়ান ইস টু এইট এটা করে নিলে তোমার হিসাবের সুবিধা হবে তাহলে হাইড্রোজেনটাকে তুমি বলতে পারো হয় এটা এক ভাগ থাকবে তাদেরকে রেশিওটাকে আরও সিম্প্লিফাই করে নিলে এটা বত্রিশ না করে এটাকে আরও সিম্প্লিফাই করে নিলে আট এই রেশিওতে পাব कम्बाइन আবার হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলে হাইড্রোজেন পারক্সাইডও তৈরি করে সেখানে রেশিওটা কি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের টু ইস টু থার্টি টু ঠিক আছে কি না টুকে আমরা কি করে লিখতে পারি দেখো টু ইন্টু ওয়ান আর থার্টি টুকে আমরা কি করে লিখতে পারি ফোর ইন্টু এইট তাহলে এন ইকুয়াল টু টু এন ইকুয়াল টু मान हाइड्रोजें हाइड्रोजें माल्टिपल गुणित थे এবং অক্সিজেনটা আটের মাল্টিপল বা গুণিতকে থাকে এখানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন হচ্ছে দুই ইন্টু বত্রিশ মানে ওয়ান ইস টু এইট এইট ফর্মুলাতে আমরা ফেলতে পারলাম না তাহলে এই দুইকে কিন্তু আমরা একের মাল্টিপলে লিখতে পারি দুই ইন্টু এক আর বত্রিশকে তো অবশ্যই আটের মাল্টিপলে লিখতে পারি চার ইন্টু আট তাহলে এই ফর্মটাই চলে এসবে এম ইন টু ওয়ান ইস টু এম ইন টু এইট তাহলে এম ইকুয়াল টু টু এম ইকুয়াল টু ফোর ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে ল অফ রেসিপ প্রকল প্রপোর্শন এইবার আমি একটু সূত্রটা বলার চেষ্টা করি প্রথমে বাংলায় তারপর ইংরেজিতে দুটি মৌল যদি পৃথক পৃথক ভাবে তৃতীয় কোনো মৌলে নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ তৈরি করে তাহলে মৌলগুলো নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে যৌগ তৈরি করার সময় তারা তৃতীয় মৌলের নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে যে যে ওজনে যুক্ত হয়েছিল হয় সেই সেই ওজনের অনুপাতে বা তার সরল গুণিতকের অনুপাতে যুক্ত হবে দুটি মৌল যদি পৃথক পৃথক ভাবে তৃতীয় কোনো মৌলের নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ তৈরি করে তাহলে মৌলগুলো নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে যৌগ তৈরি করার সময় তারা তৃতীয় মৌলের নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে যে যে ওজনে যুক্ত হয়েছিল হয় সেই সেই ওজনের অনুপাতে অথবা তা সরল গুণিতকের অনুপাতে যুক্ত হবে এফ টু এলিমেন্ট সেপারেটলি কম্বাইন উইথ এ ফিক্সড ওয়েট অফ থার্ড এলিমেন্ট দেন হোয়েন দিস এলিমেন্ট কম্বাইন টুগেদার দে মাস্ট কম্বাইন ইন দ্য রেশিও অফ দ্য ইন দ্য রেশিও উইথ হুইচ দি দে কম্বাইন উইথ দ্য ফিক্সড ওয়েট অফ থার্ড এলিমেন্ট কোন রেশিওতে কম্বাইন করবে না থার্ড এলিমেন্টে ফিক্সড রেশিওর সাথে যে যে ওয়েটে কম্বাইন করেছিল হয় সেই সেই রেশিওতে কম্বাইন করবে অথবা সেই রেশিওর সিম্পল মাল্টিপলে কম্বাইন করবে এইটাই হচ্ছে ল অফ রেসি প্রকল প্রপোর্শন এখন আমি একটু আলোচনাটা বল পাড়াই একটা শব্দ আছে তুল্যাঙ্গ অনুপাত সূত্র ল অফ ইকুভ্যালেন্ট প্রপোর্শন তুল্যাঙ্গ অনুপাত সূত্র তো মিথানুপাত সূত্রকে বলা হয় যে ল অফ রেসি প্রকল প্রপোর্শন ইজ নাথিং বাট ল অফ ইকু ভ্যালেন্ট প্রপোর্শন কেন বলা হয় তার জন্য আগে তুল্যাঙ্গ অনুপাত সূত্রটা তোমাকে জানতে হবে হোয়াট ইজ ল অফ ইকু ভ্যালেন্ট প্রপোর্শন ল অফ ইকুভ্যালেন্ট প্রপোর্শন 
ইকোভ্যালেন্ট ওয়েট তোমরা পড়েছো বলা হচ্ছে দুটো পদার্থ যখন পরস্পর বিক্রিয়া করে তখন তারা তাদের তুল্যাঙ্ক ভারের অনুপাতে বা তুল্যাঙ্ক ভারের সরল গুণিতকের অনুপাতে যুক্ত হয় এটাই হচ্ছে তুল্যাঙ্ক অনুপাত সূত্র হোয়াট ইজ ল অফ ইকোভ্যালেন্ট প্রপোর্শন হোয়েন টু এলিমেন্ট কম্বাইন টুগেদার দে মাস্ট কম্বাইন ইন দ্য রেশিও অফ দেয়ার ইকোভ্যালেন্ট ওয়েট অর দে কম্বাইন ইন দ্য মাল্টিপল অফ দ্য রেশিও অফ দেয়ার ইকোভ্যালেন্ট ওয়েট হয় তারা তাদের তুল্যাঙ্ক ভারের অনুপাতে যুক্ত হবে আয়দার দে কম্বাইন ইন দ্য রেশিও অফ দেয়ার ইকোভ্যালেন্ট ওয়েট এ আর বি পরস্পর যুক্ত হচ্ছে কিভাবে যুক্ত হবে না এক তুল্যাঙ্ক এ এক তুল্যাঙ্ক বি এর সাথে বা দুই তুল্যাঙ্ক এ দুই তুল্যাঙ্ক বি এর সাথে যুক্ত হবে When A and B reacts with each other, they either combine in the ratio of their equivalent weight or they combine in, this, as the, in the simple multiple of the equivalent or they combine in the ratio of the simple multiple of their equivalent weight or they combine in the simple multiple of the ratio of their equivalent weight. That is the equivalent weight and ratio they do to have it or the equivalent weight is for all good to have it. এর সাথে আমরা মিথানুপাত সূত্রকে ম্যাচ করাচ্ছি কোথায় দেখো ল অফ রেসি প্রকল প্রপোর্শনে বলছে যে হোয়েন টু এলিমেন্ট সেপারেটলি কম্বাইন উইথ এ থার্ড এলিমেন্ট লেটাস কনসিডার টু এলিমেন্টস এ অ্যান্ড বি অ্যান্ড থার্ড এলিমেন্ট উই আর টেকেন অ্যাজ হাইড্রোজেন সব সিম্বলগুলো একই রকম হয়ে গেল এ বি এই সেটাকে বানান করে দিচ্ছিলাম তা আমরা ল অফ রেসি প্রকল প্রপোর্শনে কি পড়েছি যে দুটো মৌল যদি পৃথক পৃথক ভাবে তৃতীয় কোনো মৌলের নির্দিষ্ট ওজনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করার সময় তৃতীয় মৌলের নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে যে যে ওজনে যুক্ত হয়েছিল হয় সেই সেই ওজনের অনুপাতে যুক্ত হবে অথবা তার সরল গুণী দফের অনুপাতে যুক্ত হবে ওয়েন টু এলিমেন্ট সেপারেটলি কম্বাইন উইথ এ থার্ড এলিমেন্ট উইথ এ ফিক্সড ওয়েট অফ থার্ড এলিমেন্ট ওয়েন টু এলিমেন্ট separately combine with a fixed weight of third element then these element come when these element combine together they must added in the ratio with which they combine with fixed weight of third element for one can a third element ta dhore niche hydrogen and a fixed weight dhore niche 1.008 gram এবার ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট গ্রাম হাইড্রোজেনের সঙ্গে যতটা বি যুক্ত হবে সেটাই হচ্ছে তার ইকোভ্যালেন্ট ওয়েট সিমিলারলি ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট গ্রাম হাইড্রোজেনের সাথে যতটা এ যুক্ত হবে সেটা হচ্ছে এর ইকোভ্যালেন্ট ওয়েট তাহলে এ আর বি যখন নিজেরা কম্বাইন করবে তখন তারা কি করবে না হাইড্রোজেনের ওই ফিক্সড ওয়েটের সাথে যে যে ওয়েটে যুক্ত হয়েছিল হয় সেই সেই ওয়েটে যুক্ত হবে সেই সেই ওয়েটের রেশিওতে অথবা তার গুণিতকে যুক্ত হবে তা হাইড্রোজেনের ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট পার্টসের সাথে যারা যতটা ওজন যুক্ত হয় সেটাই তো এদের ইকোভ্যালেন্ট ওয়েট তাহলে এ আর বি যখন নিজেরা কম্বাইন করবে আয়দার তারা তাদের ইকোভ্যালেন্ট ওয়েটের রেশিওতে কম্বাইন করবে অথবা ইকোভ্যালেন্ট ওয়েটের সিম্পল মাল্টিপলের রেশিওতে কম্বাইন করবে এটাই হচ্ছে ল অফ ইকোভ্যালেন্ট প্রপোর্শন তাহলে দেখা যাচ্ছে ল অফ রেসি প্রকল প্রপোর্শন আসলে আর কিছুই নয় একভাবে ল অফ ইকোভ্যালেন্ট প্রপোর্শন কেই প্রকাশ করে শিরানুপাত মিথানুপাত সূত্র হচ্ছে তুল্যাঙ্ক অনুপাত সূত্রেরই আর একটা রূপ ঠিক আছে তো এই পর্যন্ত পড়ে আমরা লস অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশান শেষ করব শেষ করছি আমরা এর পরের দিন অক্সিডেশান রিডাকশান পড়ব সঙ্গে আমরা ইনঅর্গানিকে জল নিয়েও আলোচনা শুরু করব পৃথক পৃথক ভিডিও